сайн байцаан өөхтүүдээ өнөөдөр багш нь уран цохиолын хонг хичээлээр дүнгтийн цоодлын харамчихны дүүл зохиол дээр суурилан зохиолын утга санааг тусхан хүлээж авах гэсэн хичээл оръё. За сар өдөр хичээлийнхэн сэдвийг дэвтэртэй учраас уран цохиолын хон сурагчхийг гаргаад 93 дугаар талыг нэгэрээ. За ингээд багш нь та нартаа дүнгтийн цоодлын харамчихны дүүл гэдэг сайхан цохиолыг уншиа. За багшигаа уншиж байх оронд та нар энэ цохиолыг сонсоод ямар сэтгэл төрж байна вэ? Тэрэгээ тунгаан бодоод сууж байгаарэ. Айх автар гар чангатай ах дүү хоёр байлаа. Адлаж хүмүүс тэднийг харамчихын гэдэг байлаа. Сансар имэгдэн билийг хонин бүрхэж сарваа цуцхийн хүндийгээр адуун багтаж ядаж үе дэмцэн баян харамчихны хотайл үүл мэтнэс сэтгэн ач төрдөг байлаа гэмэн тэднээс бүтэн дэлтэн хор гэрэн бүрээс сайтай үйлчлөө гэвэл худлаа 10 чимэгтэй имэл саймар ирчүүд мэдлэх вэ амаа мэдхгүүрэ тэл пүг пүг шогшцохон хүүхнүүд нь гурван наадмаар дээлэн сольхгүй хүүхдүүд нь зас ортол гутлын бараа харахгүй хонин дом барах тайлбал хүрэхгүй зэрэг өрөөс хүн эргүүлж холоос гичэн эрвэл хоормог таргахан дөхүүлцэн ганц хайрцаг цүзэнц айл нь гуйхад гал гаргадгүүд рөө гээд халгаалгүй буцаачхан тэр ян заар он жилүүд өнгөрсөөр тэр тээжил гинтхэн тайн тайн гарла халхийн гол руу акт тухай юм болж хамгийн овоо гисснийгээ бүрэнгийнхэн тууж авачлаа. Харамчихын л яадаг бол гар тэнэхгүй дээ. Өө гар тэнэхгүй гар тэнэхгүй гэж. Харамцаасан улс гайхаж гүцүү. Суналцсан ургаан барьсаар мань харамчихын сумын төвдөр адуугаан багш шахтал тууж ирлээ. Буруу зүгүү номхон ал хурдан хурцыг ан буцар дайсныг намнах баатрын хөлөг бол гэж өглөө акт хөдлөөд хитхэн хонтол акт дүү хоёр харамч хоёул зэрэгт морцсон гэдэг юм хошуу нутагтаан алдартай харамч эцэх нь хоёр хүүгээ хамгаас түрүүнд зэрэг төгсөн юм Цурм хийлгүү хүлээх ээж нь хүүгэн харамсангүй зөрхөртөл үйлэх гэргийн ханаан харамсангүй цуутай харамчихан юугаач харамсангүй бүрэн дунаар нөхтөө тавших цагт үгдийн төрүүнд хоёр харамч явсан гэдэг юм сумаан харамлаж байж энэ хоёр сүүд болно доо сүүд болно гэж суман салааных нь доогдож үлдсэн гэдэг юм Унхын учиргүй хоёр сайхан харах уу урхын улаанаар нар унсан гэдэг юм. Хамгийн гицүү цагт их орн танаас сан харамчихан амаан бас харамсангүй. За хүүхдүүдээ багшийнхаа үнсэнийг сонсон бол одоо бүгдөрө Саяны багшийнхан үнсэн дөйл дотор байгаа үгийн утгаар хамтдаа илцхай. Үгийн утгыг тайлбарлаж яриа хүүхдүүдээ. За үрээ. Урваас 5 хүртэл насны ир адуу хилдэг байх нь. 3 настай ир адуу ир адуу шүдлэн үрээ. 4 настай ир адуу гэхэд залан үрээ. 5 настай ир адуу соёлын үрээ. За мөн бас нутаг нутгийн онцлогоо шилтгаалаад үрээ морьч гэж бас ярдга. За акт идлгээнд хэрглэхээр засаж актлсан адуу бил уулын хажуугийн шутрах налуу газар. Хүндий хоёр хэсэг уул нуруу мэтийн хоорондуур үргэлжлэн алсалсан тэгш 50 
газар байх нэ. За бидний үнсэн их дотор маань бас хилц орсон байгаа. За хилц маань гар чан гэж хилц орсон. Гар чан гэдэг монголчууд харамч гэж. За тэгвэл их дотор айхавтар гар чангтай ах дүүнэр байлаа гэж орсон байх нь. Үгийн гачир болгох. За энэ хилцээ маань утга үг хилч байх зураа хавчуулан ярилцах гэсэн утгаар орж байна. Тэгвэл их дотор харамч мөгийн үлгэр үгийн хачир болгоно гэж зөхө зөхөлд маань гарч байна. За гар тэнийх харамч хүн бусад баг саг юм өгөх. Харамчийнх нь яадаг бол гар тэнийхгүй те гэж их дотор гардаг шүү дээ тийм хөвтүүдээ. За дараагийн их нь маань харамлах муу зүйл ярих. Харамлцгаасан улс гайхаж үцүү. За хүүхдүүд та бүхэн ч гэсэндээ яг үгүй шиг дүнгтийн цоодл шиг ийм сайхан монгол хэлнийхаа яруу байлаг хилцэн сангаас их зохиохтой, шүлэг зохиохтой хэрэглэж болох нь байна шүү. За багш нь та бүхэнд дараах асуултыг тавиа. Ямар учраас хүмүүс хөх имэдээ барж тэднийг харамч мөгийн үлгэр үгийн хачир болгодог вэ? Зохиолоос олж үчээрэй. За олоод бичсэн хүүхдүүдээ. За тэгвэл хамт та. Олж үтсэн гээ тулгын. За сансар имэгдийн билийг хонино бүрхдэг. Тийм ээ. Та нар хүүхдүүдээ одоо энэ бүрхэх гэдэг үгийг харж байгаа. Бүрхэх. Тийм ээ. Тэгвэл маш их хонтой байх нь шүү. Тэгвэл сансар имэгдийн билийг хонино бүрхдэг мөртлөө яаж хонино баргатал бол хүрэхгүй зэр гөргөөс гөрөөс хүн эргүүлдэг. Ийм байх нь. Ийм байхаар яг нэг хүмүүс энэ харамч байх нь шүү тийм гэд ярих нь шүү. За сарва зүцхийн өндөгөр адуун багтаж яддаг мөртлөө. Сайн мөрөн хүүхгүй амаа мэдгүүрэтэл бүг бүг шогшиц хаадаг. Эд хэрэглэгтэй хүртэл бүтэн дэлтэн ховор гурван надмаар дээлээ толихгүй солихгүй гэрэн бүрээс сайтай үйлчлөө гэвэл хутлаа. За. За гээчин ирэхэд хоормог тархахын төхөөлнө. Юм гоохад галгаргад түүдрөө гэд халгаалгүй буцаачихт гэнэ байна. За, за ийм айл учраас тэр нутаг нугийнх нь энэ хоёр сумаа харамлаж байж сүүд болно доо гэж хүртэл ярьж байсан байх нь. Тэгвэл нутгийнхны энэ ярианаас дүгнэж үзэхэд энэ айл ямар айл байна вэ хөөхтөд э? Хилцээр илэрхийлэн бичээрэй. За багш нь 2 3 хилц олсон. За энэ айлыг голоо зөвсөн. Хорлоо тоолсон. Гар чангатай гэж ярьж ярих нь шүү дээ нутгийнх нь. За хүүхдүүдээ асуултад хариулан бичрээ. За харамчийнхэн хинээс юуга харамлсан бэ?
өөрөөсөө хүртэл дээл хутлаа. Идэх олоо. Унах морио. Айл сайхалтынхаас чүдэн сүртэл харамсан байх нь шүү дээ хөөгтөө дээ. За тэгвэл та нарын бодлоор энэ айл харамч айл мөн үү? За тэгвэл багшийнхаа дараагийн асуулт нь тариулъя. Харамчийнхэн юугаа харамлааг үе? Ма атуга багшрт л тууж ирсэн. Атуга харамлааг үе. Аав ээж нь хүүгээ харамлааг үе. Гэргийн ханаан харамлааг үе. Амарч бас харамлааг үе. За харамчихны тухай та нарын бодол өөрчлөгдсөн хүүхдүүд ээ. За тэгвэл нөгөө өөрөөсөө дээл гутлаа унах морио идэх хоолоо айл сайхалтаас чүзэн сүрдэл харамлж байсан айлыг маань төрөө бид нар голоо цогсон хорглоо тоосон гар чангатай гэж ярьцсан шүү дээ тий тэгвэл ихийн цагт ийм харамч байсан тэр айл маань ах дүнэр маань Дайны цагт яасан адуугаа багшрал хураагаад ирсэн. Адуугаа харамлаагүй их орноосоо. Аав ээж нь хүүгээ харамлаагүй. Миний хүү их орныхоо төлөө явах л ёстой. Гэд гэргийн ханаа харамлаагүй. Хоёр хүн амаа ч гэсэн харамлаагүй. За тэгвэл ийм Үйд та нар юу гэж хэлцэр илэрхийлэн гаргамаар байна хөөхтөө дээ. Өвдөр яг ийм тохиолдолд юу гэж хэлвэл хамгийн их оновчтой байна. Хамтдаа бодцгой. Дараах хэсгийг уншаад Тохиолч ямар санаа илэрхийлснийг бодорой. Тэр тээ жил гинтхэн байн гарлаа. Халхийн гол рүү ахтуухийн болж хамаг ооа гэснэг ээ бүрэнгийхэн туууж аачлаа. Буруу зүүгүү номхон айл хурдан хурцыгаа. Бузар дайсныг намнах баатрийн хүлэг бол гэж үүлөө. Унхийн мүчиргүй уулшиг сох сайхан хоэр харху. Урхтхийн үлаа нар нар. Үнсан гэдэг юм. За тэгвэл бүгдөр энэ цаг үе бий. Бодцгой, төсөөлөн бодцгой. Монгол их хоронд минь халах голын дайн болсон. Халах голын дайнд Монгол орны өнцөг болон бүрээс тусламж явуулсан. Монгол хүн болгон чадах ядах ирвийх дэрвийх хэрэг хөдөлж байсан. Яг энэ цаг үед төв аймгийн бүрэн сумийнхан ч гэсэн адилхан хөдөлж байсан байх. Адуугаа хүртэл багшрал туугаад аваад ирсэн. Амиан хүртэл өгсөн байх нь. Унхийн өчргүй уул шиг сайхан хоёр харах уу. Цэл залуу насны хаан гал төлөөр бадарч сэтгэл зүрх хоёр тон шатаж явах үедээ Чин үнэн чамрагтаан хэлж үзээг үй мүртлөө, чин ихэн түлэ үхий гэж их орн дон хэлээд. Урхийн үлэ нар нар үнсэн байн шүү дэ хүүхтүй дэ. Заа бахшин тахаад нэг нэ асуэн. 
ахтуу хоёр амиа алтахад та нарт ямар мэдрэмж төрж байна юм за тэгвэл эмгэнэлт тийм ээ амиа алт ахтуу хоёр амиа алтж байгаа нь эмгэнэлт хөөгтүүд ээ эмгэнэлт их орныхоо төлөө баатарлагаар тэмцэж явсан биш үү тэмцэж яваад тийм ээ хүнд хэцүү цаг үед их орныхоо төлөө баатарлагаар тэмцэж яваад амь өргөцсөн байна тийм ээ тэгвэл яг юм шиг эмгэнэлт баатарлагийн үнг эстэй гол дүр нь амь өргөддөг зохиолыг утга зохиол тоо уран зохиол дуул гэдэг юм ээ ийм учраас л зохиолч харамчихны дуул гэж нэрлжээ 1956 онд дүнгтийн цоодол ажаатайгаа атуугаа алдчихад дунд гов аймгийн сумаар хайж явсан. За ажаа гэдэг нь дунд дүнгтийн цоодол өөрийнхөө аавыг ажаа гэж хэлдэг. За ажаа нэг их сайхан уртын дуд уулдаг тийм хүн байсан байна. За ажаатайгаа хамт атуугаа хайгаа явж өтлөг айлын найртай тараад тэгээд тэр айлын найрн дээр ороод аав нь сайхан хотын дууд улаад байж байж байтал аргалын авдар 102-ийнх нь дундхан талд суудсан. Нэг настай дуу юм ихтэй. Миний үр хөөхд өдөд амьд сэрүүн байсан бол яг ингээд дуулж байх байсан да гэд нөлмөс унгаасан. Тэр үед нь дүнгтийн цоодл дүнгтийн цоодлоо дүнгэж дөрөв төгсөө тавдугаар ангийн жоохон хөөхд байсан учраас тэр нь өөрт нь маш юм эмзэг тусна. Их ичтэй их өрөвдсөн гэж Тэгэл өрөвдөл тэр зохо тэр сэдвээрээ зохиол бичинч гэж бодоогүй бас бичгүү ч гэж бодоогүй тэгэл өнгөрсөн. За тэгж байтал 30 жилийн дараа зэрэг их орны сэдвтэй шүлгийн уралдаанд хамгийн анх харамчихын гэдэг нь буу хизэнтэй буцах хаягтай энэ зохиолоо уншигчдын хүртэл болгосон ийм төгтэй зохиол байх нэ. За тэгэхээр энэ хоёр хүүгээ дайн дайм алдсан энэ энэ үл яхны болсон явдлаас сэтгэвлэж бас уран сайхны аргаар баяжуулан битсэн ийм сайхан зохиол байх нэ. За хүүхдүүд та нар ч гэсэн яг уу бас болсон явдлаас сэтгэвлээд уран сайхны аргаар түүнийгээ баяжуулаад маш сайхан шүлэг зохиол бичиж болно шүү дээ. За үүнээс хадна бас та нар өнөөдөр хичээл номоо сайн хийж байгаа нь их орныхоо төлөө хийж байгаа ариун үйл юм шүү хөөгтүүдээ өнөөдөр та нар хэдий чинээ сайн сурна төдий чинээ ирээдүйд сайн иргэн болж төлөвшөж хүмүүжнэ тийм учраас та бүхэн хичээлээ сайн хийгээрэй за ингээд дүгнэн ботход хамгийн хүнд хэцүү эгзэгтэй үед хүний мөн чанар танигддаг. Ахтуу хоёр харамчихан чинхэн өглөгч хүмүүс. Улс орон оршин тогтнохын утга учир нь энгийн ард түмний баатарлаг зориг их оронч сэтгэл дээр тогтдог. За багшийн хилэгүү санаа бас та нарт байгаа баха. Өөр бас хилэгүү багшны энд хилэгүү хичээлээ дүгнэн ботход өөр танд сургач танд ямар санаа сэтгэл төрж байна. Тэрийгээ дэвтэртэй вчрээ. Магадгүй танд бусдын үгээр хүнийг битгий дүгнэж байгаарай. Альваа зүйлийг өнгөцхөн битгий дүгнэж байгаарай гэсэн санааг гаргажээ гэсэн тийм бодол орж ирсэн байж болно шүү дээ. Өөр сургач та бүхэн их гой гой сэтгэдэг шүү дээ. Өөр ямар санаа гаргамаар байна. Бичээрээ хөөгтүүд ээ. За, гэрийн даалгавар Дүнгтийн цоодлын харамчихны дөөл зохиолоос төрсөн мэдрэм сэтгэлээ бичээрээ. Сүү чулуу хоёроос Би минь бүтсэн сүн далай хилнэсэн шүлэг минь бүтсэн 
сүүдэртэй нартай шүлгэнээсэн би өөрөө бүтсэн дөнгөтийн цоодлын ийм сайхан үгээр хичээлээ өндөрлөө. Хичээлээ дуустал үдсэн хүүхдүүд та нартаа баярлаа.